अब हम पहुंच गए एसेट साइड में बच्चों सबसे पहले नॉन करंट एसेट जिसको हम पहले फिक्स एसेट्स के नाम से जानते थे अब उन्होंने शेड्यूल सिक्स में इसका नाम नॉन करंट एसेट्स कर दिया जो करंट नहीं है फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल मतलब जो हिंदी में बोलते हैं मूर्त रूप की एसेट्स मूर्त रूप की संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स इन टेंजिबल एसेट्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका आमतौर पर गुडविल होता है लेकिन और बड़े सारे हैं जैसे पेटेंट्स हैं और नो हाउ है ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं और कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म नेचर का अगर हम कोई बहुत से बड़ी मशीनरी बना रहे हैं या बहुत सारी बड़ी बड़ी एसेट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कवर आ जाएगा और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है अगर मान लो हम कोई नया फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेस्टिसाइड्स कंपनी हैं या हम लोग जो है मेडिकल कंपनीज है और मेडिकल कंपनी जो है कई सारे फॉर्मूलाज बनाती हैं फिर जाकर उनकी मेडिसिन बनती हैं फिर उन पर टेस्ट होते हैं इस तरह की जितने चीज़ें जैसे मैं तुम्हें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एग्जांपल और बता दूं फॉर एग्जांपल जैसे मेट्रो वाले हैं अभी कोई पर्टिकुलर ट्रैक अगर इनकी बन रही है तो दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है और मेडिकल कंपनी का मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया ये सारी चीजें अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो सब इस हेडिंग में आ जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता लग रहा है बहुत सिंपल है मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है या इक्विटी शेयर्स में डाला हुआ है या प्रेफरेंस शेयर्स में डाला हुआ है या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाला हुआ है किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं या पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया हुआ है या कोई भी तरह का मैंने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है सारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में नॉन करंट लाइब्रिटी में मैंने आपको बताया था डेफर टैक्स लाइब्रिटी वो टैक्स का सिस्टम होता है हमने कितना कमाया कितना दिया उसका जो डिफरेंस होता है अगर ए बी से ज्यादा है या बी ए से ज्यादा है उस बात पे डिपेंड करता है मैं डिटेल नहीं बता रहा इसके आपको तो उस केस में डेफर टैक्स एसेट जो है वो लाइब्रेरी साइड पे भी अगर कर सकता है और एसेट साइड पर भी अगर कर सकता है अगर लाइब्रेरी साइड पर चला जाता है तो नॉन करंट लाइब्रेरी में शो कर देते हैं अगर एसेट साइड पर आ जाता है तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स में शो कर देते हैं इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन एडवांस अगर हमने किसी को दिए हुए हैं कोई कैपिटल एडवांस दिया हुआ है या सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है किसी को या अदर लोन्स एंड एडवांसेस पहले क्या हुआ करता ना एम में अगर आपने फोन लेना है एम से तो आपको एक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो आपको 10 साल बाद 15 साल बाद या एट द टाइम ऑफ डिसकनेक्शन ऑफ फोन दिया जाएगा वापस तो वो सारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या वाटर बोर्ड को अगर तुमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया वो सब यहाँ पर आ जाएंगे और अदर नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसिवेबल्स या अदर्स ठीक है ना ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हम समझ चुके हैं अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ट्रेड रिसीवेबल में और अगर वो कुछ और अदर नॉन करंट एसेट्स तो यहाँ पर जिसमें मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट को अगर मैंने एमर्टाइज करना है और जो एक साल में राइट ऑफ नहीं होनी है तो वो सारी चीजें हमारी नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पर अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगी अब हम बढ़ते हैं करंट एसेट्स की ओर और, और ये देखो 